வெல்கம் டு இணைந்தைகள் ஏஎஸ் அகாடமி நமக்கு இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரோடு இன்ஸ்பெக்டரில் பேசிக் இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்ஸில் கேட்குற இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இம்பார்ட்டன் முப்பது கொஸ்டின் எடுத்திருக்கோம் ஸோ அதை பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொஷின்னா வாட் இஸ் த டெசிக்னேஷன் ஆஃப் ஃபோர் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் நைன்டி ஃபோர் எம் சைஸ் பேப்பர் ஆஸ் பர் பிஏஎஸ் தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா பிஏஎஸ்ன் படி நானூற்றி இருபது இன்ட்டு ஐநூற்றி தொண்ணூத்தி நாலு அளவு காகிதத்தின் அதோட அப்படி இருந்தால் என்ன சே பேப்பர்னு கேட்குறேன் நம்மளுக்கே தெரியும் என்ன இருக்கும் ஃபோர் டுவெண்ட்டி நம்ம சைஸ் எழுதி போட்டிருக்கோம் ஏ ஜீரோனா என்ன சைஸு ஏ ஒன்று என்ன சைஸு ஏ டூனா என்ன சைஸ்னு எழுதி போட்டிருக்கோம் அப்போ ஃபோர் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் நைன்டி ஃபோர்னா பேப்பர் சைஸ் என்ன அப்படின்னா அது ஏ டூ அடுத்து வாட் இஸ் த பார்ட் ஆஃப் சர்க்கிள் பவுண்டட் பை டூ ரேடியே ஆஃப் இட்ஸ் ஆர்க் என்ன அப்படின்னா ஒரு வட்டத்தின் வளைவில் இரண்டு ஆரங்களால் கட்டப்பட்ட பகுதி அப்படின்னு வர்றப்பன்னா அது என்ன வரணும் செக்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்தன்னா என்ன சொல்கிறோம்னா ஒரு வட்டத்தின் வளைவில் இரண்டு ஆரங்களால் கட்டப்பட்ட பகுதிங்கிறது பிரிவு ஆ செக்டார்னு சொல்கிறோம் தமிழ் சொன்னோம்னா செக்டார் அது என்ன அப்படின்னா பிரிவு எப்படி சொல்கிறோம்னா ரெண்டு ஆரங்கள் சேர்றப்ப கிடைக்கிற பகுதி வந்து செக்டார் வட்டத்தில் அதுக்கடுத்து கேள்வி என்ன வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் டைமென்ஷனிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் அதாவது இப்படி இருந்தால் இந்த ஷேப்பில் இருந்தால் அதுதான் பரிமாண ஏற்பாட்டின் பேர் இந்த மாதிரி டைமென்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அதோடய பேர் என்ன அப்படின்னா அலைன் டைமென்ஷனிங் தமிழில் சொன்னால் சீரமைக்கப்பட்ட பரிமாணம் அதுக்கடுத்து பார்க்க போகிறது வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் ஸ்கேல் இந்த படத்தை பார்த்தா தெரியும் இது இது ஸ்கேலை பார்த்து என்ன நேம் கேட்குறான் இந்த மாதிரி ஸ்கேல் தான் என்ன ஸ்கேல் அப்படின்னு இப்பேர் வந்து வெர்னியர் ஸ்கேல் இது பேர்னா வெர்னியர் ஸ்கேல் தமிழ் சொன்னால் வெர்னியர் அளவுகோல் அதுக்கு நேம் த ஏரோ பாயிண்ட் ஸ்பேசிங் ஆஃப் ட்ராயிங் ஷீட் இந்த ட்ராயிங் ஷீட்ல பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸுங்கிற பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸுங்கிற பாயிண்ட்டை இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்காங்க அது நேம் என்னென்னு கேட்குறாங்க எக்ஸுங்கிற பாயிண்ட் டாப் கார்னர் லெஃப்டில் டாப் கார்னரில் இருக்கிற வந்து ட்ரிம்மிங் எச் தமிழில் சொன்னோம்னா வரைதல் தாளின் இடைவெளியில் சுட்டி காட்டப்பட்ட அம்புக்குறி அந்த அம்புக்குறி மேலே இருக்குது ஏதோ இந்த இடத்துல இருக்குது அது பேர் என்ன அப்படின்னா ட்ரிம்மிங் எச் அது அம்பு தலை எதை குறிக்கிறது இந்த இடத்துல எக்ஸுங்க கொடுத்து கொடுத்துருக்காங்களா நமக்கு இதில் நேம் என்னென்னு கேட்குறாங்க இங்கிலீஷ் சொன்னோம்னா ஆப்ஷன் சி எபோனி எச் இது பேர் என்ன எபோனி எஜ்ஜும்பாங்க இதுக்கு பேர் அதுக்கடுத்து ஏழாவது கேள்வி வாட் இஸ் த பார்ட் மார்க்கடஸ் எக்ஸ் இந்த படத்தில் எக்ஸுங்கிறது மார்க் பண்ணியிருக்காங்க இது எதை குறிக்குன்னு கேட்குறாங்க எதை குறிக்குதுன்னா ஆப்ஷன் பி ஹெட்டு அதாவது தமிழில் சொன்னால் தலைன்னு சொல்லுவாங்க அது வாட் இஸ் த ஆங்கிள் பிட்வீன் ஸ்டாக் ஆர் ஹெட் அண்ட் பிளேட் இன் டீ ஸ்கொயர் அதாவது டீ ஸ்கொயரில் ஸ்டாக்கும் ஹெட்டுக்கும் அதாவது ஸ்டாக் ஆர் ஹெட்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கும் பிளேடுக்கும் உள்ள ஆங்கிள் கேட்குறாங்க டீ ஸ்கொயர் பார்த்துருப்பீங்க அதில் ஆங்கிள்னா ஹெட்டுக்கும் பிளேடுக்கும் உள்ள ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரி ஆப்ஷன் டி நைன்டி டிகிரி வாட் இஸ் த ஏ ஃபோர் டிஸ் டிசிக்னேஷன் ஆஃப் அன்ட்ரிம் சைஸ் ஆஃப் ட்ராயிங் சைஸ் ஏ ஃபோர் சைஸ் நார்மல் சைஸ்னால் டூ டென் இன்ட்டு டூ நைன்டி செவன் ஆனால் அன்ட்ரிம்டு அப்படினா அதெல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி டூ ஃபார்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ தேர்ட்டி எம்எம் அது வரைதலையில் வெட்டப்படாத அளவு இருக்குது வெட்டப்படும் அளவுனா டூ டென் இன்ட்டு டூ நைன்டி செவன் வெட்டப்படாமல் இருந்துச்சுன்னா அவள் அளவு வந்து ஆப்ஷன் சி டூ ஃபார்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ தேர்ட்டி எம்எம் அடுத்து விச் பிஐஎஸ் கோட் நம்பர் இஸ் ரெக்கமெண்டட் ஃபோல்டிங் அவுட் ட்ராயிங் ஷீட் அது வரைபடத்தில் மறக் மறக்கிறதுக்குன்னு சொல்லி பிஐஎஸ் குரீடேன் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது வரைபடத்தால் மடக்குவதற்கு எந்த பிஐஎஸ் குறியீடு எண் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி ஐஎஸ் ஒன் ஒன் டபுள் சிக்ஸ் ஃபோர் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒன் ஒன் டபுள் சிக்ஸ் ஃபோர்னு படிச்சுருப்போம் ஆனால் எந்த இயர்னு படிச்சுக்க மாட்டோம் கொஸ்டின் இப்படி கேட்பாங்க பண்ணனா ஐஎஸ் ஒன் ஒன் டபுள் சிக்ஸ் ஃபோர் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் அடுத்த கொள்கை ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஹவு மெனி வெட்டிகல் ஃபோல்ட்ஸ் கம் அண்டர் ஏ ஜீரோ சைஸ் ட்ரிம்டு டிராயிங் சைட் அதாவது ஏ ஜீரோ அளவுள்ள ட்ரிம் செய்யப்பட்ட வரைதல் தாளில் கீழ் எத்தனை செங்குத்து மடிப்புகள் அதாவது வெர்டிக்கில் எத்தனை மணக்க முடியும் ஏ ஜீரோ சைஸை அப்படின்னு கேட்பேன் நம்மளுக்கு தெரியணும் ஆப்ஷன் பி சிக்ஸாக மடக்கலாம் அடுத்து ஆப்ஷன் பி சிக்ஸ் வாட் இஸ் த அன்ட்ரிம்டு சைஸ் ஆஃப் ஏஃபை டிசிக்னேஷன் ட்ராயிங் ஷீட்
ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் இன்டூ டூ ஃபார்ட்டி அடுத்து தேர்ட்டின் கொஸ்டின் வாட் இஸ் த சைஸ் அண்ட் ஹைட் இன் எம்எம் ஃபார் மெட்டீரியல் லிஸ்ட் அண்ட் டைமண்ட்ஸ் இன் டிராயிங் அது பொருள் பட்டிக்கும் மற்றும் வரைபடம் பரிமாணத்திற்கான மில்லிமீட்டர் அளவு அதாவது ஹைட்டுக்கும் உயரத்துக்கும் உள்ள லென்த் வந்து என்ன த்ரீ டு ஃபோர் அதில் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான் என்ன வரும் த்ரீ டு ஃபோர் அடுத்து வாட் இஸ் த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் இ ஒன் ஹிடன் அவுட் லைன் அது இ ஒன் மறைக்கப்பட்ட விழிப்புறங்களையும் விளக்கு அது இ ஒன் யூஸ் பண்ணுவோம் இ ஒன்னுங்கிற வார்த்தை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இ ஒன்னுங்கிற இது ஹிடன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா எந்த இதுலேங்காக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா டேஷ்டு திக் ஆப்ஷன் சி டேஷ்டு திக் லைன்ஸ்க்காக தான் நம்ம இ ஒன்று லைனை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அது தமிழில் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இ ஒன் மறைக்கப்பட்ட விழிப்புணர்வு விளக்கம் என்ன அப்படின்னா தடுத்த கோடு அதாவது நம்ம திக்காக கோடு போனால் ஈ ஒன்னுங்கிற இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஈ ஒன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா போல் லைன் போடுறோம் அந்த மாதிரி அதுக்கடுத்து ஃபிஃப்டீன் ஹவு த டைமென்ஷன்ஸ் கேன் பி ரீட் இன் அலைமெண்ட் சிஸ்டம் ஆஃப் டைமென்ஷன் டெக்னிக் தமிழில் சொல்லணும்னா பரிணாம உற்பத்தியில் சீரமைக்கப்பட்ட அமைப்பில் பரிமாணங்களை எவ்வாறு படிக்கலாம் எந்த மாதிரி ரீட் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த இதை எழுதுனதை எந்த மாதிரி ரீட் பண்ணிக்கிறாங்க ஆஃப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் எஜ் ஆஃப் ட்ராயிங் ஷீட்டு ரைட் ஹேண்ட் எஜ் ஆஃப் ட்ராயிங் ஷீட்டு டாப் டு பாட்டம் பாட்டம் டு டாப் தமிழில் சொல்லணும்னா வரைதாளின் இடது கை விளம்பு வரைதாளின் வலது கை விளிம்பு மேலேருந்து கீழாக படிக்கணும் இல்லை கீழேருந்து மேலாக படிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து டவுட்டாக இருக்கும் எப்படி சார் வரலாம் அப்படின்னு இதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் பி ரைட் ஹேண்ட் எஜ் ஆஃப் ட்ராயிங் ஷீட் வரைதாளின் வலது கை விளிம்பில் தான் என்ன பண்ணணும் நம்ம படிக்கணும் வரைதாளின் வலது கை விளிம்பில் தான் படிக்க ஆரம்பிக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் தான் ரைட் ஹேண்ட் எஜ் ஆஃப் ட்ராயிங் ஷீட் தான் நம்ம வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கணும் அடுத்து வாட் இஸ் த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் ஜி ஒன் இன் சென்டர் லைன் அது மையக்கோட்டில் உள்ள ஜி ஒன்ங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவோம் கொஸ்டினில் அந்த அதில் எழுதுகிறப்ப ட்ராயிங்கில் ஜி ஒன்ங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவோம் அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ செயின் தின் அதாவது மெல்லிசாக கோடு வரைகிறோம் அப்படின்னா மெல்லிஸ் கோடு வரைகிறோம் செயின் லைனில் அதாவது செயின் வரைகிறப்ப மெல்லிசாக கோடு வரைகிறது யூஸ் பண்ணுறது அது ஜியூன் என்ன பண்ணிங்க அப்படின்னா செயின் லைனில் தின் கூட வரையணும்னு அர்த்தம் தின்னா ஸோ அதுதான் வந்து மீனிங் ஆப்ஷன் ஏ செயின் தின் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இ ஒன்றுங்கிறது ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அப்படி கொஸ்டின் படிங்க இ ஒன் பார்த்தோம் இ ஒன் என்ன பார்த்தோம் இ ஒன்றுங்கிறது டேஷ்டு திக்கு இ ஒன் யூஸ் பண்ணால் டேஷ்டு திக்கு ஆப்ஷன் சி இதே நம்ம கேட்குறது ஜி ஒன் ஜி ஒன்னா செயின் தின் ஆப்ஷன் ஏ அப்படின்னா சங்கிலி மெல்லிய அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கடுத்து பதினேழு ஹவு தி யூனிடெரக்ஷனல் சிஸ்டம் டைமென்ஷன் ஆர் பிளேஸ்ட் இன் இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங் ரீட் ஒரு திசையமைப்பு பரிமாணங்கள் எப்படி படிக்க பொருள் வரைபடத்தில் வைக்கப்படும் அதாவது ஒரு ட்ராயிங் இருக்குது அப்படின்னா அது எப்படி ரீட் பண்ணணும் இந்த பக்கம் வந்து ரீட் பண்ணணுன்னு இருக்குது ஃப்ரம் த டாப் த ஃப்ரம் த ஃப்ரம் த டாப் ஆஃப் ட்ராயிங் படிக்கணுமா இல்லை ஃப்ரம் த லெஃப்ட் சைட் டு ரைட்டு படிக்கணுமா இல்லை ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் ட்ராயிங் படிக்கணுமா இல்லை ரைட் சைடு லெஃப்ட் படிக்கணுமானு சொல்லி இருக்குது இப்போ தமிழ் சொன்னால் வரைபடத்தில் மேலிருந்து படிக்கணுமா இல்லை வரைபடத்தின் வலப்பக்கமாகவா இல்லை வரைபடத்தின் அடிப்பகுதியில் இல்லை வலது பக்கத்துலேருந்து இடதுபுறமான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க எங்கிட்டருந்து நம்ம வந்து படிக்கணும் புரியல வரை அது ட்ராயிங்ஸ் இல்லை எப்படி ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க நம்ம என்னென்னா ஃப்ரம் தி பாட்டம் ஆஃப் த ட்ராயிங் வரைபடத்தின் அடிப்பகுதியிலிருந்து நம்ம கணக்கு எடுத்துக்கணும் ஸோ இதே மாதிரி கொஸ்டின் மேலே வந்துச்சு அது வேறு இது வேறு நம்ம என்னென்னா ஃப்ரம் தி பாட்டம் ஆஃப் த ட்ராயிங் அது பழைய கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு திரும்ப அதெல்லாம் தெரியும் பரிமாணம் இப்போ இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஹவு த டைமென்ஷன் கேன் ரீட் அலைமெண்ட் சிஸ்டம் டைமென்ஷன் டெக்னிக் என்னென்னு கேட்டிருந்தாங்க அதனால் ரைட் ஹேண்ட் எஜ் ஆஃப் ட்ராயிங் ஷீட் எவ்வாறு படிக்கலாம் சீரமைக்கப்பட்டது இது எப்படின்னா ஒரு திசை அமைப்பு பரிமாணங்கள் எப்படி படிக்க பொறியியல் வழிபடத்தில் வைக்கப்படுகின்றன அப்படிங்கிறப்ப ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் த ட்ராயிங் ஷீட் ஸோ அது வேறு இது வேறு தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் கொஸ்டின் எப்படி சாஞ்சிப்பாங்க ஓகே அடுத்து பதினெட்டு What is the size or height in MM for subtitle of drawing? That is the title of the title. Subtitle is the title of the subtitle. The title is the title of the title. The title is the title of the title. The title is the title of the title. What is the size of height in MM for subtitle of drawing? வரைபடத்தின் துணை தெளிப்புகளு
அடுத்து வாட் இஸ் த ஸ்கேல் யூஸ் ஜென்ரலி இன் மேப்ஸ் மேப்பில் நம்ம என்ன ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணுறோம் மேப்பில் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் அளவுகோல் என்ன ஸோ நாலு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்னிஸ் டு நூற்றி எட்டு ஒன்னிஸ் டு நூற்றி ஏழு ஒன்னிஸ் டு நூற்றி ஆறு ஒன்னிஸ் டு நூற்றி அஞ்சு இதை ரெகுலர் யூஸ் பண்ணுற அளவு என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி ஒன்னிஸ் டு நூற்றி ஆறு தான் மேப்பில் யூஸ் பண்ணுற காமன் ஜென்ரல் யூஸ் பண்ணுற அளவு என்னென்னா ஜென்ரல் யூஸ் மேப்பில் வந்து ஒன்னிஸ் டு நூற்றி ஆறுங்கிற அளவு ஸ்கேலில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் யூஸ் பண்ணுவோம் மேப்பில் யூஸ் பண்ணுற ஜென்ரல் சைஸ் தான் அடுத்து வாட் இஸ் த ஆர்எஃப் இஃப் அண்ட் ஆக்சுவல் லென்த் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஃபைவ் மீட்டர் ரெப்ரஸண்டட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் லென்த் அப்படின்னா ஆர்எஃப் என்னென்னு கேட்குறாங்க அஞ்சு மீட்டர் வந்து உண்மையான இல்லம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்மால் குறிக்கப்படுது அப்படின்னா அப்போ என்ன வரும்னா இப்போ என்ன பண்ண ஈஸியாக போகலாம் சம் பண்ணலாம் இப்போ என்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஃபைவ் மீட்டரை எம்எம் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் ஃபைவ் மீட்டரை எம்எம் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ என்னென்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆயிரும் அது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆயிரும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை ஃபைவ் தௌசண்ட் அடிச்சு போட்டிங்க அப்படின்னா ஒன் இஸ்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் ஆப்ஷன் பி அப்படின்னு வந்துடும் மீட்டரை எம்எம் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிட்டு டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆன்சர் வந்துடும் வருது வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் கிவன் ஸ்கேல் இதோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்கேல் பார்த்துருப்பீங்க இதுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அது பிளைனா கம்பேரிட்டிவா வெர்னியரா டயகனலா தமிழ் சொன்னால் பிளைனா ஒப்பீடா வெர்னியரா மூளை விட்டம் இது பார்த்தா தெரியுது டயகனல் வந்து பாருங்கள் டயகனல் வருதுல்ல ஸோ டயகனல் வரதுனால இது பேர் என்னன்னா டயகனல் ஸ்கேல் பார்த்தா அது பேர் என்னது டயகனல் ஸ்கேல் அப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்தது வெர்டிகல் ஸ்கேல் அப்போ பார்த்தது இது வந்து டயகனல் வந்தால் இது வந்து டயகனல் ஸ்கேல் கேட்காங்க வாட் இஸ் த நேம் ஸ்கேல் கேட்பாங்க அடுத்து விச் ஸ்கேல் இஸ் யூஸ் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆங்கிள் இன் அப்சன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்டர் டயக்னல் ஸ்கேலா கம்பேர்டிவ் ஸ்கேலா கார்ட் ஸ்கேலா பெயின் ஸ்கேலா அது ப்ரொடக்டர் இல்லாத நிலை ஒன்றா ப்ரொடக்டரே இல்லை ப்ரொடக்டரே நம்மகிட்ட இல்லை ப்ரொடக்டர் இல்லாத நிலையில் கோணங்களை நம்ம வரையணும் அப்போ எந்த ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணால் ப்ரொடக்டர் இல்லாமே நம்மளால் ஆங்கிள் வரைய முடியும் அப்படின்னு பார்க்கணும் என்ன ஸ்கேல் அப்படின்னா சார்டு ஸ்கேல் தமிழ் சொன்னால் நான் அளவு நானை வச்சு என்ன பண்ணலாம் நான் ஸ்கேல் இருக்குது சார்ட் ஸ்கேல் ஒன்று இருக்குது அதை வச்சு என்ன பண்ணலாம் ப்ரொடக்டர் இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஆங்கிள்ஸை வரைய முடியும் ஸோ இது இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் வெச் ஸ்கேல் யூஸ் டு கன்சல்ட் ஆங்கிள் அப்சன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்டர் ப்ரொடக்டர் இல்லாமல் எதுவும் வரைய முடியும் அப்படின்னா சார்டு ஸ்கேல் அடுத்து வாட் இஸ் த கிவன் ஸ்கேல் இங்கே இருக்க போகிறேன் இந்த படம் இருக்குது இந்த படத்தை கொடுத்துட்டு இது என்ன ஸ்கேல் கேட்குறாங்க நாலு ஆப்ஷன் இருக்கான் பிளெயின் ஸ்கேலா கம்பேர்டிவ் ஸ்கேலா டயக்னல் ஸ்கேலா வென்னியர் ஸ்கேலான்னு நம்மளே டயக்னல் ஸ்கேல் இப்போ தான் பார்த்தோம் ஒரு டயக்னல் ஸ்கேல் இப்போ இருக்குது இது டயக்னல் ஸ்கேல் அப்படி பார்த்தாச்சு வெர்னியர் ஸ்கேலையும் பார்த்தாச்சு இப்போ இருக்குது ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்துச்சு நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்தோம்ல நேராக இருந்தது ஸோ இப்போ ஆப்ஷன் பிளைனாக கம்பேரிட்டிவான தெரிஞ்சாலும் போதும் இப்போ இது இப்போ தான் என்னென்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா மேலே அளவு இருக்கும் கீழே அளவு இருக்கும் ஸோ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப் அளவு இருக்கனால இது என்னென்னா கம்பேரிட்டிவ் ஸ்கேல் இது என்ன ஸ்கேலு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்கேல் தமிழ் சொன்னால் ஒப்பிட்டு அளவுகோல் ஆப்ஷன் பி ஒப்பிட்டு அளவுகோல் இப்போ என்னா ஆப்ஷன் பி ஒப்பிட்டு அளவுகோல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடையாது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் நம்மளுக்கு வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் ஸ்கேல் இஸ் டினோட்டட் பை ஃபைவ் இஸ் டு ஒன் ஃபைவ் இஸ் டு ஒன்று கொடுத்துருந்தா இது என்லார்ஜ் ஸ்கேல் ஐந்து இஸ் டு ஒன்றால் குறிக்கப்படும் அளவுகள் பேர் என்னால் பெரிதாக்கப்பட்ட அளவு ஏன்னா அஞ்சுங்கிறது பெரிய நம்பர் ஒன்றை விட அதனால் இது என்லார்ஜ் ஸ்கேல் இதே அது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் சைடு அதாவது ரேஷியோ பிடிக்கிறப்ப மொதல் பக்கம் வேல்யூ அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது பெரிதாக்கப்பட்ட அளவு புரியுங்களா இதே ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா சப்போஸ் ஒன் இஸ் டு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அது ஃபுல் ஸ்கேல் அது மாதிரி ஒன் இஸ் டு டூ ஒன்று அங்கே அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது ரிடியூஸ் ஸ்கேல் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா பெரிதாக்கப்பட்ட அளவு ரைட் சைடில் பெருசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது குறைக்கப்பட்ட அளவு ரிடியூஸ் ஸ்கேல் ஆயிரும் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் இஸ் டு ஒன் குறிக்கும் அளவுகள் பேர் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி என்லார்ஜ் ஸ்கேல் ஏன்னா ஃபைங்கிற வேல்யூ பெருசு ஃபஸ்ட்டு ஸோ அதனால் இது வந்து என்லார்ஜ்ட் ஸ்கேல் அடுத்து வாட் இஸ் த டெசினேஷன் ஆஃப் டிராயிங் சீட் யூஸ்ட் இன் செவன் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டின் எம்எம் சைஸ் ஆஃப் டிராயிங் போர்ட் கொஸ்டின் நல்லா பார்த்தவங்க அவன் டிராயிங் போர்ட் நேம் என்னன்னு கேட்கல இப்போ
இது வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டிங்கிறது ஏ டு சைஸ் ஒரு அளவு கிடையாது அது போர்டோட அளவு ட்ராயிங் போர்ட் அளவுக்கு என்ன சைஸ் ஷீட் யூஸ் பண்ணுங்கிறது ஏ டு அடுத்து வாட் இஸ் த மேக்ஸிமம் டிகிரி கேன் பி மெஷர்ட் இன் சர்க்குலர் ப்ரொடக்டர் வட்ட வழியாக அளவிடக்கூடிய அதிகபட்ச அந்த அளவு என்ன டிகிரி ஆங்கிள் தான் கேட்குறாங்க ரவுண்டாக இருக்கும்ல ப்ரோ சர்க்கிள் ரவுண்டாக சொல்லுவோம் ப்ரோ சர்க்கிள் அத்தனை டிகிரி அளக்க முடியும் அதில் ஆப்ஷன் ஏ முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி அடுத்து வேர் த ரியர் வியூ பிளேஸ் த ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் தமிழில் சொன்னோம்னா முதல் கோண திட்டத்தில் பின்கோட காட்சி எங்கே வைக்கப்பட்டது எப்போவுமே ட்ராயிங் வரைப்போ நாலு இதெல்லாம் வரைவோம் ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் சென்னை ப்ரொஜெக்ஷன்லாம் வரைவோம் அதெல்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட் இயர்லாம் வரைஞ்சிருப்போம் இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷனை இந்த பக்கம் வரைவோம் அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் ரைட் சைட் வியூ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வலது பக்கத்து அதாவது ரைட் சைட் வியூ என்ன பண்ணுவோம் லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் ரைட் சைட் வியூ வரைவோம் ரைட் சைட் வியூவை லெஃப்ட் சைடில் வரையும் அதுதான் நம்ம இது தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா வலது பக்கத்தையும் இடது பக்கம்னு வருது வலது பக்கத்தை இடது பக்கத்தில் வரையும் அதுதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் எப்போவுமே அதுக்கு அடுத்து வேர் த பிளேன் பிளேஸ்ன்னு தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் மூணாவது ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் எங்கே வைப்போம் ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனு லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் ரைட் சைட் வியூ தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா வலது பக்கத்தையும் இடது பக்கம் வைப்போம் அது லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் ரைட் சைட் வியூ ஆப்ஷன் சி அதே தேர்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படின்னா என்ன சார் மூணாவது மூன்றாவது கோண திட்டத்தில் திட்டம் எங்கே வைக்கப்படல மூணாவது பண்ணுறப்ப ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணுறப்ப ட்ராயிங் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் செகண்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் தேர்ட் ஆங்கிள் இப்போ தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணுறப்ப எங்கே சார் வைப்போம் அப்படின்னா அபோ தி எலிவேஷன் எலிவேஷனாக தெரியும் டாப்பில் எலிவேஷன் மேலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தேர்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷனாக வைப்போம் ஆப்ஷன் பி தமிழ் சொல்லணும்னா மேலே உயரம் அபோ எலிவேஷன் அங்கே தான் என்ன பண்ணுவோம் தேர்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷனாக வைப்போம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற கொஸ்டின் ரோடிங்ஸ் பற்றி நம்ம கொஸ்டின்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக கேட்க வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ என்னென்னா நம்ம இணைய ஐஏஎஸ் அகாடமியில் ஆஃப்லைன் கிளாஸ் ஆன்லைன் கிளாஸ் போயிட்டுருக்கு யாருக்கெல்லாம் விருப்பம் இருக்கோ கிளாஸஸ் சேர்ந்துருங்க ஏன்னா கிளாஸஸ் போயிட்டுருக்கு ஆஃப்லைன் கிளாஸும் போயிட்டுருக்கு ஆன்லைன் பேட்ஸும் போயிட்டுருக்கு டெஸ்ட் சீரீஸும் போயிட்டுருக்கு ஸோ யாருக்கெல்லாம் விருப்பம் இருக்கோ நீங்கள் வந்து கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அதில் கால் பண்ணி நீங்கள் சேர்ந்துக்கலாம் ஃப்ரீ கிளாஸஸும் போயிட்டுருக்கு அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ